వెల్కమ్ టు ప్రియాంక ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను టిఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్లో సెవెంటీ పోస్టులు రిలీజ్ అయినాయి సో దీనికి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో చూసుకుందాము సో దానికంటే ముందు మీరు ఇంకా మా ప్రియాంక ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేయండి ఓకే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సో మనకి రేపు ఈవినింగ్ నుంచి అయితే జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ దాని డీటెయిల్స్ వీడియో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో దొరుకుతుంది సో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఐటీఐ సో దానికి సంబంధించిన లింక్ మీకు యూట్యూబ్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడైతే టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ సెవెంటీ పోస్టులు టోటల్గా దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చూద్దాము దీనికి ఫీ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్ని క్యాస్ట్లకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడి అయినా ఈడబ్ల్యూఎస్ అయినా సరే అప్లికేషన్ ఫీజ్ అంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అది ఓన్లీ ఓసీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంది ఆ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ రిమైనింగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రం వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఫీజు లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది రిలాక్సేషన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఎవరికి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంది అండ్ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే అంటే పిహెచ్ఏ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రం టెన్ ఇయర్స్ ఉంది సో వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు మనకి ఛాన్స్ ఉంది పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకేమో ఫార్టీ నైన్ అండ్ ఓసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫోర్ మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాము నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనకి క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ దీనికి ఏం కావాలంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవ్వచ్చు సో ట్రిపుల్ ఈ కొన్ని చోట్ల కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఈటీ అంటారు ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ సో మనకి బీఈ కానీ అంటే సెకండ్ ఇయర్ లెటర్ ఎంట్రీ అయ్యి పాస్ అయిన వాళ్ళు అయినా సరే లేదు అంటే బీటెక్ అయిన వాళ్ళు అయినా సరే సో వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అది క్వాలిఫికేషను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ లొకేషన్స్లో ఉంది అంటే ఈ జాబ్ ఓపెనింగ్ మహబూబ్ నగరు వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ జోగులాంబ గద్వాల్ నారాయణపేట్ నల్గొండ భువనగిరి యాదగిరి సూర్యాపేట్ మెదక్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ సో మనకి దగ్గర ఉన్న ఐ మీన్ ఖమ్మానికి దగ్గర ఉన్నది అయితే సూర్యాపేట ఈ ఈ డిస్టిక్స్ లోకల్ వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకే ఉంటాయి పోస్ట్లు రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫైవ్ పర్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం నాన్ లోకల్కి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ డిస్టిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ డిస్టిక్స్ కాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు జాబు రిజర్వేషన్ మాత్రం అట్లా వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ మనకి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ సిగ్నేచర్ మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పెట్టద్దు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ అలా పెడితే మాత్రం అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేస్తాము అనేసి చెప్తున్నారు చాలా చోట్ల చెప్పారు ఈ టాపిక్ దయచేసి ఈ టాపిక్ మీరు గుర్తుంచుకోండి సిగ్నేచర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పెట్టద్దు ఇప్పుడైనా రేపు హాల్ టికెట్ తీసుకున్నప్పుడైనా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసినప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే ఓకే సో అదొకటి చూసుకోండి 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంది ఎగ్జామ్ రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి టోటల్గా సో ఇందులో ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఓసీ అండ్ డిడబ్ల్యూఎస్కి మాత్రం ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీ థర్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ ఎస్టీ థర్టీ వస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా హండ్రెడ్ మార్క్సే ఓసీ అండ్ డిడబ్ల్యూఎస్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి బీసీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ అది మినిమం పాస్ అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఉన్నాయి బట్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే మనకి ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది తెలుగు మీడియంలో ఉండదు అదొకటి గమనించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏంటంటే ట్వెల్త్ నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అన్నారు కానీ అది వెబ్సైట్ క్రాష్ వల్ల వెంటనే స్టార్ట్ అవ్వలేదు సో ఎనీవే లాస్ట్ డే వచ్చేసి మనకి మూడో తారీఖు ఆరో నెల అంటే మనకి ఇంకా ట్వంటీ సారీ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉన్నాయి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ మిగిలి ఉన్నాయి సో ఇంకా ఎవరన్నా అప్లై చేసుకోవాలి లోకల్ అయినా నాన్ లోకల్ అయినా బీటెక్ చదివి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే ట్రిపుల్ ఈ చేసి వాళ్ళు ఎవరైనా చేసుకోవాలి అంటే అప్లై చేసుకోవాలంటే కాల్ చేయండి మేము మీ తరపు నుంచి అప్లై చేస్తాము సో మనకి డా హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ వచ్చేసి లెవెంత్ ఉంటుంది ఏడో నెల ఎగ్జామ్ వచ్చేసి పదిహేడో తారీఖు ఉంటుంది ఏడో నెల సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేయడానికి మనకి ఏమి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి మెమో కావాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ వన్ టు సెవెంత్ ఓకే వన్ టు సెవెంత్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కావాలి మూడో పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ పాస్ మేము ఉండాలి లేకపోతే ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఫోటో సిగ్నేచర్ అండ్ ఆధార్ కార్డు ఫోటో వచ్చేసి కలర్ ఫోటో కావాలి క్లారిటీగా ఉన్నది లేటెస్ట్గా ఉన్నది సిగ్నేచర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్లో దయచేసి పెట్టద్దు ఆధార్ కార్డు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అంటే అడ్రస్ కోసము మనకి నెక్స్ట్ ఈ ఆన్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు వెరిఫికేషన్కి ఫిజికల్గా డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు అది ఏం అడుగుతున్నారంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ లేటెస్ట్ది కావాలి ఓకే సో ఇంకా మీరు అప్లై చేసుకోకపోతే అప్లై చేసుకోండి సో లేటెస్ట్ తీసుకోండి చాలామందికి సీజీసీ అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో సీజీసీ అనే సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది క్యాస్ సర్టిఫికేట్లో ఇప్పుడు సీజీసీ కాదు సిఎండి ఉంది చాలా అలా రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి కూడా సో లేటెస్ట్ క్యాస్ సర్టిఫికేట్ మీ ఆధార్ కార్డ్లో ఉన్న అడ్రస్కి దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవా సెంటర్లో మీరు అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో అప్లై చేసే వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా లేటెస్ట్ అది పెట్టాలి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకంటే మనం చదివిన స్కూల్ లేదు లేకపోతే మనం రెగ్యులర్గా స్టడీ చదవలేదు అప్పుడు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే మనం ఏ జిల్లాకి సంబంధించి ఏ గ్రామానికి ఏ మండలానికి సంబంధించిన వారము అక్కడ మీరు మీ సేవలు అప్లై చేసుకోవాలి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేటు అండ్ ఇన్ కేసు మీరు ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తుంటే అక్కడ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేకపోతే రిలీవింగ్ లెటర్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ పేపర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఎయిటీ వచ్చేసి మీ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఉంటుంది ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుంచే ఉంటుంది మన దగ్గర అన్ని బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఓకే మీరు చెప్తే వీ విల్ రెడీ ఓకేనా మేము మీకోసం బుక్స్ రెడీ చేస్తాం నెక్స్ట్ సిలబస్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి రెండే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సిలబస్ వచ్చేసి సెక్షన్ ఏలో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా క్యాలకులస్ ఉంటుంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్ ప్రొబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ థీరీ నెక్స్ట్ ఇది మ్యాథ్స్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఏమి ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ ఫీల్డ్స్ 
సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెజర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోనే ఎన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో ఇది సెక్షన్ ఏ అంటే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ అడిగాడు తర్వాత మీ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ అడిగాడు టోటల్గా టూ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత సెక్షన్ బి వచ్చేసి ఎనలటికల్ అండ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీషు రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ మూమెంట్ అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఇందులో నుంచి మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి పేపరు చూడండి మళ్ళీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి పేపరు ఎయిటీ ఏమో మ్యాథ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది ఎయిటీ మార్క్స్కి ట్వంటీ మార్క్స్కి ఏమో జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్లో ఈ ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ అన్ని అన్ని మెటీరియల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఓకేనా సెక్షన్ బి అవ్వచ్చు గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ టెట్ తర్వాత జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ వి నెక్స్ట్ అన్ని బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయితే కాదు ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తారు మనం బబుల్ బబుల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో దాన్ని మనం రౌండప్ చేయాలి ఎంటీగా ఉన్నాయి మాత్రం జీరోగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు దీనికి మనకి బ్లాక్ బాల్ ప్యాంట్ పెన్ మాత్రమే వాడమని చెప్తున్నారు ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సిగ్నేచర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిగ్నేచర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వద్దు బ్లాక్ పాయింట్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకే ఓఎంఆర్ షీట్కి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయితే కాదు నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ మనం పీడబ్ల్యూడి ఫిజ్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే ఆ కేటగిరీ అయి ఉంటే మనకి ఏం కావాలంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద బ్లైండ్ ఒకవేళ మనకి చూపు సరిగా లేకపోతే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి మైట్ బీ సదరన్ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ తర్వాత హీరింగ్ డిజేబిలిటీ ఉంటే సరిగా వినబడకపోయినా దానికి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కావాలి తర్వాత హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కావాలి మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ అయినా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కావాలి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అలాంగ్ విత్ మనకి మీ దగ్గరలో హాస్పిటల్లో ఇస్తారు కదా అది అది ఒకటి పెట్టుకోండి తర్వాత సదరన్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి పే వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది శాలరీ నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్గా ఏ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే మనకి డెబ్బై వేకెన్సీస్ సో ఇందులో చూడండి ఇక్కడ క్యాస్ట్ వైజ్గా ఇచ్చారు మీరు ఈ స్క్రీన్లో చూడండి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ వచ్చేసి జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ వన్ టూ జీరో త్రీ జీరో వన్ కాల్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ నుంచి మధ్యాహ్నం వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు మీకు ఏమన్నా టెక్నికల్గా లేకపోతే ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ వస్తే డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలి లేకపోతే మా దగ్గర చేపించాలి అనుకుంటే మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు నా నెంబర్ ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి వీ ఆర్ ఉన్ గూగుల్ అండి మేము గూగుల్లో ఉన్నాము సో మీకు మా సర్వీసెస్ నచ్చితే ఒక గూగుల్లో ఒక మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి రివ్యూస్లో మా మెయిల్ ఐడి వచ్చి పిఓడబ్ల్యూకేఎంఎం అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫోన్ నంబర్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ వన్ ఈ వీడితో వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కాల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్